ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കൊറിയൻ ഡിഷാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് കിംചി എന്ന് പറയും ഇത് കൊറിയക്കാരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡിഷാണ് കേട്ടോ ഒന്നുമില്ല ക്യാബേജ് വെച്ചുള്ള ഒരു തരം പിക്കിളാണ് ഇതവർ വൈറ്റ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയും സ്റ്റിക്കി റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കുക അല്ലാതെ അത് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കും അത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ക്യാബേജാണ് നമ്മൾ കിംചി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നും കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീളത്തിയിരിക്കുന്ന ക്യാബേജാണ് സാധാരണ നമ്മൾ റൗണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന ക്യാബേജാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാബേജ് സാധാരണ വാങ്ങിപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ക്യാബേജ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കിംചി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മൂട് വശമൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അതിന് നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അഴുക്ക ഭാവമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ആ രണ്ട് പീസിനെ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിവിടെ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് ചെറിയ പീസസ് ആക്കാം കേട്ടോ ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഉള്ള പീസസ് ആക്കാം കാരണം അതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം അപ്പം ഇവിടെ മൂക്കിങ്ങനെ നീളത്തിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നീളത്തിലെടുത്തതാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പം നീളത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി വലിയ പീസസ് ആണത് അപ്പം ഞാൻ ഓരോ പീസും ഈ രണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ നാല് പീസ് ആക്കുകയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്യാബേജാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് കൊറിയക്കാരുടെ ഒരു ഫേമസ് ഡിഷാണ് കേട്ടോ ഈ കിംചി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം ഇത് നമ്മൾ റോ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കീടനാശിനിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് റിൻസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ലീഫും ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വെച്ചേക്കണം ഇത് ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കില്ല് ചെയ്യാനും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ എവരി തേർട്ടി സെക്കൻഡിൽ ഒന്ന് മാറ്റി മാറ്റി ഇങ്ങനെ തേർട്ടി മിനിറ്റിൽ മാറ്റി മാറ്റി തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എല്ലാ വശത്തും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആ സമയം നമുക്കൊരു സോസ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം അത് എന്നിട്ട് മൈദാ മാവോ അരി മാവോ അത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുറുക്കുണ്ടാക്കില്ലേ അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറുക്കുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം കുറച്ചിങ്ങനെ നീട്ടി എടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് കുറുകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുറുക്കുണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെജിറ്റബിൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സ്പ്രിങ് ഒനിയനാണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ നീളത്തിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ച് നീളത്തിലിങ്ങനെ നിർമ്മ നിർമ്മയായിട്ട് അരിയുന്ന നല്ലതാണ് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് അതും ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് ചരിച്ചരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിനെയും ഇങ്ങനെ നീളത്തി നീളത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ എടുക്കുന്നത് ചായ്സാണ് ചായവെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിയുടെ ഒരു ഇനത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഒരു കൊച്ചുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ഇത് എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഏ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇത് സെലറിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചൈനീസ് സെലറിയുടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലയും തണ്ടുമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ കുറച്ചിങ്ങനെ അരിഞ്ഞിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് റാഡിഷാണ് മുള്ളങ്കി വെള്ള മുള്ളങ്കി അത് അതും ഇതേ കണക്ക് നീളത്തിൽ അരിയുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു ആറ് ഏഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു ഉള്ളി അത് ഞാൻ വെള്ള ഉള്ളിയാണ്
അങ്ങനെ കുറച്ച് വിനീഗർ ഉപ്പും ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ എന്നിട്ട് അതിനെ എടുത്ത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി വെള്ളം പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ ചില്ലി പേസ്റ്റാണ് അത് നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് അരച്ചെടുത്ത അതും ഒരു കപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഉപ്പ് പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും എടുത്ത് ഉപ്പിട്ട് വെച്ചില്ലേ ആ ക്യാബേജ് വീണ്ടും നമ്മൾ എടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റിൻസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതൊരു രണ്ട് പ്രാവശ്യവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ വെച്ച് വെള്ളം മൊത്തം പോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ തുണിയോ വെച്ച് വെള്ളം മൊത്തം ഒപ്പിയെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ സോസിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ സെലറി റാഡിഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റാഡിഷ് റാഡിഷ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ അരിയാഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വെജിറ്റബിളും കൂടെ അതിലിടണം പിന്നെ ഉപ്പ് നോക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് ഉപ്പെല്ലാം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വിനീഗർ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം കൂടെ ആ ക്യാബേജിലോട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം എപ്പോഴും ഒരു ഗ്ലൗവ് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കൈ നല്ല എരിവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ക്യാബേജ് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നന്നായിട്ടങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പം അതാ പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പം നീളത്തിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരിഞ്ച് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനും എളുപ്പമാണ് ഇതിപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് അത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഈ സോസ് മൊത്തം ഇതിൽ തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇപ്പം നീളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഭരണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഭരണിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എയർ ടൈറ്റായിട്ട് വയ്ക്കണം ഇത് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോഴും നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് എയർ കയറാതെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അങ്ങനെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒരു വേറെ ഒരു ബോട്ടിലും പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറിലും രണ്ടിലും ആക്കിയാണ് വെച്ചത് ഇങ്ങനെ അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാം എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ട് പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം വെളിയിൽ വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം വെളിയിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് നല്ല ഒരു മണം വരും ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നല്ല ഒരു അപ്പോൾ ഒരു പുളിച്ച ഒരു സ്മെല്ല് വരും അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് അത് ഒരു പുളിച്ച ഒരു മണം വരുന്നത് എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം നന്നായിട്ടൊരു ലിഡ് വെച്ച് ഹെയർ ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കബോഡിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേപോലെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ നല്ല നന്നായിട്ട് അതൊരു പുളിച്ച ഒരു മണവും നല്ല ഒരു ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ സെലറിയും ഒക്കെ അവരുടെ ഒരു ഫേമസ് ഡിഷാണിത് കിംചി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ അടുത്തൊരു വിഷയമായിട്ട് കാണാം സോ സി യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഇൽ ദൻ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ